İ durumundan bağımsız olarak e, kreşlere gitsin ve orada eğitime başlasın. Şimdi e, siz iş dünyasından geliyor musunuz tam bilmiyorum ama bunun getirisi ne biliyor musunuz? 1'e 7. Yani okul öncesi eğitime harcadığınız 1 liralık yatırımın size önümüzdeki dönem dönüşü 7 lira. Neden? Çünkü çocuklar çok daha yüksek bir bilişsel kapasiteye sahip oluyorlar. Daha az ileride suça bulaşıyorlar. Algıları çok daha fazla açık oluyor. Eğitimde daha başarılı oluyorlar ve dedik ki biz okul öncesi eğitimi de yaygınlaştıralım ve zorunlu hale getirelim. Yani sadece çocuklara yemek vermeyelim. Çocuklar okulla, öğrenmeyle 3 yaşından itibaren tanış, tanışmaya başlasınlar. Daha sonra ne yaptık? Müfredatı yenileyelim dedik. Çağımızın ihtiyaçlarına göre. Daha sonrasında bu çocuk liseyi bitirdiği zaman birazdan belki genç yoksulluğuna gireriz. Tabii. Dedik ki 18-26 yaş arasındaki gençlerimizin cebine birer harçlık koyalım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı üzülerek görüyorum ki Gerçekliklerden uzaklaşıyor ve gençlere diyor ki gidin bir aromalı kahve için. Şimdi şuradan bakalım iftardan sonra aromalı kahve fiyatına 14-15 liradan aşağı aromalı kahve yok. Her en gün... ünlü aromalı kahve satan markaya 2 gün önce %40 zam geldi. Evet, ne kadar oldu? Ee, şöyle 15-16 olmuştur 23... değil mi? 23-24 lira ben daha ucuz oluyorum. zaten kahveler. <gülüyor> evet. i̇şte %40 üzerine binmiş oldu. Tamam 20 lira desek. Günde çocuğun bir tane kahve içmesi için arkadaşıyla, kız arkadaşıyla, erkek arkadaşıyla bir tane kahve içmesi için cebinden ve bunu 20 gün içsin diyelim ki tamam mı? Cebinden 400 lira çıkacak. Öyle değil mi? Yani bugün baktığınız zaman bu asgari ücretin onda biri. Mütfe Bey dünyayı gezin diyor Cumhurbaşkanı. Evet. Yani şansınızı zorlayın ve dünyayı gezin diyor. Dünyayı zaten şu anda diyelim zaten coğrafi olarak hani oralara gidemezsiniz ama internetten de gezmeniz çok zor. Çünkü internet de çok pahalı Türkiye'de. İnternetin belki de en pahalı ülke olduğu ülkelerden bir tanesi. Ha, şeye dönecek olursak çocuk 18-26 yaş arası biz onun cebine iyi yaşam geliri modeli altında bir cep harçlığı koyalım dedik. Ve sadece çocuklara koymayalım. Bu yoksulluğu en derinden hisseden e, yoksul kadınların da e, cebine bu bin liralık harçlığı koyalım. Çünkü maalesef bu hayat pahalılığında mutfağı yönetmekte çok zorlanıyorlar. Bu bizim sosyal devlet anlayışımız. Yani çocuk doğduğu andan itibaren... Ayağa kalkana kadar, üniversiteyi bitirip ya da liseyi bitirip kendi kariyerine başlayana kadar o sosyal devleti, kapsayıcı devleti her aşamada hissetsin istiyoruz. Ve o yüzden bizim doğduğun andan itibaren 26 yaşına kadar bütün çocuklarımız için bir planımız var. Onlar devletin o kapsayıcı, şefkatli kolunu yanlarında hissetsin istiyoruz. Evet şimdi üreten Türkiye temalı Tabii. oturma da geleceğiz, evet. kongreye de gideceğiz. Ancak şöyle bir özet geçe, geçelim. Kalkınma kongrenizin üçüncüsünü yaptınız Doğru. geçtiğimiz hafta. Üreten Türkiye temasıyla çıktınız. İlk toplantıda yoksullukla mücadele ve önlemleri anlatmıştınız. Hemen ardından makroekonomik istikrarı nasıl sağlarız Türkiye'de evet. bu konuşuldu. Son kongrede üretime odaklanıldı. Ne üreteceğiz, nasıl üreteceğiz? E zaten katılımcıların dörtte üçü iş insanıydı. Evet. Ben de birebir orada izlediğim için gördüm bir sürü grafik. Görsel şölen, siz yaptınız, panelist evet. olarak siz vardınız, e, konuşmacılar vardı. Çok kapsamlı bir kongreydi. Şunu sormak istiyorum size, üreten Türkiye ne demek? Şu, demek. Şu an biz üretmiyor muyuz? Şu <gülüyor> an tabii ki üretiyoruz ama biz, e, şimdi şöyle bir problemimiz var bizim. Bir, nitelikli mal üretebiliyor muyuz? Üretemiyoruz. O yüzden de ücretlerimiz düşük, o yüzden de şirketlerimiz az kar ediyor, o yüzden kayıt dışı çok yüksek. Biz dedik ki bakın önümüzde... Bir dördüncü sanayi devrimi var. Türkiye birinci sanayi devriminde Osmanlı İmparatorluğu o birinci sanayi devrimini yakalayamadığı için o yıkılma süreci hızlandı. İkinci sanayi devrimi Osmanlı İmparatorluğu'nu yıktı. Üçüncü sanayi devriminde biz Asya kaplanlarının geliştiğini, Avrupa ülkelerinin zenginleştiğini görürken biz yerimizde saydık. Şimdi dördüncü sanayi devrimi var bu çok daha yıkıcı. Önceki üç tane sanayi devriminden daha yıkıcı bir sanayi devrimi var ve Türkiye'nin bunu kaçırma lüksü yok. Türkiye her zaman üretti. Türkiye hala imalat sanayi açısından bölgenin en önemli ülkelerinden bir tanesi. Hı hı. Fakat biz daha nitelikli mal üretemiyoruz. Mesela bizim dışarıya sattığımız, ya, e, ihracatını yaptığımız mallar içerisinde yüksek teknolojili malların oranı %3 bile değil. Çin'in de bu %33 nazanın. Yani Çin'in ihracatının %33'ü yüksek teknolojili mal ihracatından geliyor. Bizimki %3 bile değil. İşte biz neyi istedik biliyor musunuz? Nasıl bir üretimde dönüşüm yakalayabiliriz? Nasıl bu yeni sanayi 4.0'ı, sanayi devrimini yakalayıp bu ülkeyi tekrardan yüksek gelirli bir ülke adayı haline getiririz? 
Bunları konuştuk. Burada bizim çözüm önerilerimizden bahsettik. Bakın ben şimdi size bir soru sorayım. Ee, büyüme ile istihdamı arttırıp cari işlemler açıyla enflasyonu düşürmenin aynı anda olabilmesi için ne olması gerekiyor? Verimliliğin, art verimliliğin artması gerekiyor. Çok temel, çok temel bir ekonomi sorusudur bu. Bizim bugün en fazla üzerinde durduğumuz konular ne? Yüksek bir enflasyon var. Yüksek bir cari işlemler açığı var. Finansal kırılganlık yaratıyor. Büyümemiz istediği gibi değil ve istihdam artışımız minimal ve çok kalitesiz. Öyle değil mi? Niteliksiz. Şimdi niteliksiz iş gücümüz var maalesef bizim. İşte bunların dördünü birden düzeltmemiz için tek yapmamız gereken şey verimliliği sağlamak. Ve verimliliği nasıl sağlarsın? O zaman şimdi bizi izleyenler iyi hocam, hoş hocam da verimliliği nasıl sağlarsın? Çok basit. Bizim gelişmiş ülkeler seviyesine gelebilmemiz için, onların verimlilik seviyesine gelmemiz için tek yapmamız gereken bir şey var. Yeni teknolojiler uyum sağlamak. Oysa şirketlerimize baktığımız zaman küçük ölçekli, orta ölçekli, büyük ölçekli o bu teknolojiye adapte olamadıklarını görüyoruz. Bizim iş gücümüz de bu teknolojilere adapte olamadığı için biz maalesef asgari ücrette eşitlenen bir Türkiye'yiz. Hı hı. Bakın bugün kayıtlı çalışanların yarısından fazlası asgari ücret alıyor. Bunun bir sebeplerinden bir tanesi de iş gücü verimliliğinin çok düşük olması. Biz buna karşı geliyoruz. O yüzden diyoruz ki bizim bütün politikalarımızla enerji politikasından tutun dış ticarete kadar hepsinin ortak noktası verimliliği sağlayalım. Kaynaklarımızı daha iyi kullanalım. İş gücümüz daha verimli olsun böylece ücretler artsın. Şirketlerimiz daha verimli kaynaklarını kullansın, karlıkları artsın. Enerjiyi daha verimli kullanalım. Enerji maliyetlerimiz düşsün. Bizim e, dünyaya kıyasla enerji tüketimimiz daha fazla değil mi Ümit Bey? Şöyle söyleyeyim size. E, bir birim mal üretmek için kullandığımız enerjinin maliyeti giderek artıyor. Yani bütün dünya sanayi üretimini arttırırken enerji tüketimini düşürebiliyor. Bizde ise tam tersi. Bizim enerjiye ödediğimiz para sanayi üretim artışımızdan daha fazla. E tabi bunun bir sebebi de şu. Bu, burada yine o berbat kur politikasına geleceğim. E, Türk lirası dolar karşısında değer kaybettiği zaman sen de dışarıdan enerji ithal ettiğin için çok yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalıyorsun. Ve burada AK Parti ne yapıyor? İlk önce OSB'deki sanayicileri cezalandırıyor. Diyor ki ben sana bu doğalgaz zammını yansıtacağım. Türk lirasının da değerini korumak aklına gelmiyor. Bir yerden sonra kur politikasından da geri dönüş yapmak aklına gelmiyor. Burada cezayı çekenler kimler oluyor? Başta bizim sanayicimiz oluyor. Bugün biz İzmir'de, Kayseri'de, Aydın son 3 hafta içerisinde Aydın, Kayseri ve İzmir'de iş dünyasıyla buluştuk. Ortak noktaları ne? Bu enerji zamları. Peki biz bu enerji zamlarıyla karşılaşmak zorunda mıydık? Bu kadar fazla karşılaşmak zorunda değildik. Bunun önemli bir sebebi ne? Türk lirasının değer kaybı. Başka bir sebebi ne? Biz zamanında orta uzun vadeli doğalgaz boru hattı anlaşmalarını yapsaydık enerji fiyatları düşükken bizi tamamıyla spot piyasanın inisiyatifine bırakmasaydı bu iktidar o zaman biz enerjiyi çok daha ucuza kullanmış olurduk. Enerji verimliliği alanında da herhangi bir teşvik olmadığı için çok basit enerji verimliliği getirecek olan teknolojileri bile iş dünyasını kullanması için gerekli teşvikleri vermediği için bu hükümet bugün biz bu noktadayız. Ve geldiğimiz noktada biz sanayi üretimimizindeki artıştan daha fazla enerjiye para ödüyoruz maalesef. Peki şimdi stabil olmayan ekonomi şu anda Türkiye ekonomisi evet. yatırım işten nasıl seyrediyor Ümit Bey? Yani sürekli iş dünyasıyla buluşuyorsunuz. Evet. Bir noktada diyoruz ki evet ekonomi yönetiminin suçu çünkü her çözüm aslında kurgusu her çözümün kurgusu için kaçınılmaz olarak bir problemin teşhisi gerekiyor. Doğru. Yani şu anda bir problem oldu kabul de edilmiyor. Tamam. E ancak iş dünyası önünü göremediğini de söylüyor. Yatırım tabii. işten nasıl seyrediyor? Sizin umudunuz var mı? Var tabii. Yani bu işler o kadar kolay çözülür ki Naz Hanım. Yani bir sene sonra çözeceğiz inşallah. Yani garanti. Ama ben size şimdi sorunu ilk önce ortaya koyayım. Daha sonra nasıl çözüleceğini söyleyeyim. Şimdi doğrudan yabancı yatırımlar bir ülkeye üç sebeple gelebilir. Bir, o ülkenin... Piyasa potansiyeli yüksektir. O ülkede canlı bir talep vardır, canlı bir nüfus vardır. Oraya gelir ve genelde de perakendiye gelir, ticarete gelir. İki, o ülkede nitelikli bir iş gücü vardır. O ülke verimliliği sağlamış bir ülkedir. Üretimini oraya taşıyabilir. Üçüncüsü, o ülkenin kaynaklarından yararlanmak için gelebilir. Şimdi Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımlar son 3-4 sene içerisinde Türkiye'nin o genç ve dinamik nüfusundan faydalanmak için tamamıyla perakende alanında geliyorlar. 
Yani işte market zincirleriyle geliyorlar ya da başka yollarla gelmeye başlıyorlar. Yani yurt dışındaki yabancı yatırımcı Türkiye'ye geldiği zaman teknolojisini getirip üretimini burada kurmak istemiyor. Burada o genç canlı nüfusun talebinden yararlanmak istiyor. İlk önce bizim bunu tersine çevirmemiz lazım. Nasıl çevireceğiz? Nitelikli bir iş gücü sağlayacağız ve bu şeyleri şirketlere doğru teşvikler vereceğiz. Bakın o slaytlarda siz de gelmiştiniz kongrede. Bugün dünyada doğrudan yabancı yatırımı çekmek için en önemli şeylerden bir tanesi sizin dijital altyapınızın iyi olması. Hep teknolojiye bağlanıyor. Aynen. ARGE yetkinliğinizin iyi olması lazım. Mesela fiber ağlarınızın her yerde olması lazım. Çoktan 5G'ye geçmiş olmanız gerekiyor. İş gücünüzün teknolojiye uyumunu sağlamış olması lazım. Yani siz yabancı yatırımcılarla konuştuğunuz zaman ki konuşuyoruz. Yabancı yatırımcılar genelde şunu istiyorlar bizden. Geldiğim ülkede